வெல்கம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ ரொம்பவே டிஸ்டர்பிங்கா ரொம்பவே கொடூரமானதா இருக்கும் கில்லர் கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ நீங்க லைட் ஹார்ட்டட் பீப்புளா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துக்கிறேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜூலை பதினான்கு நியூயார்க் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அன்னைக்கு ஒரு மத்தியான நேரத்துல ஸ்டேட் அண்ட் ஐலாண்ட்ல வசிக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆபீசருடைய ஒய்ஃப் ஆன ஆனா மெக்டோனல் அப்படிங்கிறவங்க தன்னுடைய பசங்களான பிரான்சிஸ் மெக்டோனல் மற்றும் ஆல்பர்ட் மெக்டோனல் இவங்க கூட அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற லான்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ அந்த ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் உள்ள நடந்து வந்து விழிப்புணர்வு தெரியாது அவங்க அப்படி கேர்லஸ்ஸா இருந்ததற்கான விளைவு பின்னாடி ரொம்பவே வருத்தப்பட போறாங்க அப்படின்னு இப்போ தன்னுடைய மூன்றாவது குழந்தையான ஆனாபில் உள்ள அழுகிற சத்தம் அவங்களுக்கு கேக்குது சோ ஆனா வீட்டுக்கு வெளியில இருந்து வீட்டுக்குள்ள எந்திரிச்சு போறாங்க சோ இதை கவனிச்சுட்டு இருந்த அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரோ இதுதான் சரியான நேரம் அப்படின்னு பிரான்சிஸ் மற்றும் ஆல்பர்ட் இரண்டு பேருமே விளையாண்டு அந்த இடத்தை நோக்கி போறான் டைம் இப்ப கரெக்டா மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடங்கள் எட்டு வயதான பிரான்சிஸ் தன்னுடைய தம்பியான ஆல்பர்ட் கூட விளையாண்டு இருந்திருக்கான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரோ இதை மரத்துக்கு பின்னாடி நின்று ஒளிஞ்சு பாத்துட்டே இருந்திருக்கான் அப்ப மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று வீட்டுக்கு காணாமலுக்கு <laughs> குரல்வளையிருந்து மற்றும் <laughs> ஆனா போலீஸ்க்கு குழந்தைகள் காணாம போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும்தான் வருமே தவிர அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்க உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பிரான்சிஸோடைய சடலம் கிடைச்ச மாதிரி அதுக்கப்புறமா எந்த குழந்தையுடைய சடலமுமே கிடைக்கல சோ குழந்தைகளை இப்படி கடத்தி கொலை பண்ற அந்த கிரே மேன் யாரு அவன் குழந்தைகளை கடத்திட்டு போனதுக்கு அப்புறமா எப்படி கொலை பண்ணுவான் கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இறந்த உடல்களை என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கறது நம்ம சேனல்ல போட்ட கேஸ்லயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஸ்டர்பிங் கேஸ் எது அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை சொல்லலாம் இவனை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நினைச்சிட்டு <laughs>
இப்போ சிலிண்டருடைய விலை ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இருக்கு ஒரு நார்மலான மிடில் கிளாஸ்க்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதே உங்களுக்கு ஒரு சிலிண்டர் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் ஒன் டைம் பே அப்படிங்கிற பேர்லெஸ் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஆப் மூலமா கம்மியான விலைக்கு உங்களால சிலிண்டர் வாங்க முடியும் இப்பவே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் மூலமா அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க ரொம்பவே சீப் பிரைஸ்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் பிளான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு த்ரீ புக்கிங்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஐயாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு சிக்ஸ் புக்கிங்ஸ் இன் டுவெல் மந்த்ஸ் எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு டுவெல் புக்கிங்ஸ் இன் எயிட்டின் மந்த்ஸ் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே ரெகுலர் சிலிண்டருடைய வேலையில் இருந்து அதிகமான பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணு சிலிண்டர் நீங்க புக் பண்றீங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூறு ரூபா ஆகுது ஆனா பேலஸ் ப்ரோல ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது ரூபாய் மட்டும்தான் இதுல மட்டும் இல்ல ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் டிடிஹெச் மொபைல் ரீசார்ஜ் அப்படின்னு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி இயர்லி அப்படின்னு பிளெக்சிபிளான சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க பண்ணது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா மந்த்லி ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ அப்படின்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட்டும் இருக்கு அதே போல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்ப வேணாலுமே கேன்சலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெஃபர் பண்ணா நூறு ரூபா போனஸும் கிடைக்கும் இப்பவே பேலஸ் ப்ரோ ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் மூலமா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க சிலிண்டர் மாதிரியான அசென்சியல் சர்வீஸ் இருந்து உங்களுடைய மணிய சேவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்கு மே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பிப்ரவரி பதினொன்னு நான்கு வயதான பில்லி கேஃப்னி மற்றும் பியர்டன் அப்படிங்கிற இரண்டு பசங்க காணாம போறாங்க இது தெரிஞ்சு அங்க வந்த போலீஸ் பியர்டன் அங்க ஒரு வீட்டுடைய ரூஃப் மேல இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க உடனடியா போலீஸ் பியர்டனா அங்கிருந்து இறக்கி விட்டு பில்லி எங்க பில்லி எங்க போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அதுக்கு பியர்டனோ அவனை பூகி மேன் கொண்டு போயிட்டான் அப்படின்னு மட்டும் சொல்றான் எஸ் இப்ப பில்லிய கடத்துனதும் பூகி மேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த கிரே மேன் தான் இப்ப பில்லிய தேடுறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஐம்பது போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் போறாங்க ஒரு வாரத்திலேயே போலீஸ் கூட சேர்ந்து வாலண்டரியா பில்லிய தேடுறதுக்காக மக்களுமே இணையறாங்க தேடுற அந்த மக்களுடைய எண்ணிக்கை முன்னூத்தி ஐம்பதா மாறுது அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்குமே இதுதான் நியூயார்க் சிட்டில நடந்த ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சர்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா அப்படி தேடியுமே பில்லி எங்கேயுமே கிடைக்கல கிரேமன் பில்லிய கடத்தினதுக்கு அப்புறமா என்ன செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னா பில்லிய ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கான் அங்க பில்லிய கட்டி போட்டு ஒரு முள் சவுக்கால பில்லிய ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அடிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா பில்லியுடைய காது மூக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே வெட்டி எடுத்திருக்கான் அவனுடைய கண்ணத்துல இடது காதுல இருந்து வலது காது வரைக்குமே கிழிச்சிருக்கான் அதன் பிறகு பில்லியுடைய தாடை பகுதிய தனியா வெட்டி எடுத்து அவனுடைய இரண்டு கண்களையுமே தோண்டி எடுத்திருக்கான் இதுல ரொம்பவே மனச களங்கடிக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே பண்ணும் பொழுது பில்லி ஈரோட துடி துடிச்சிட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறமா ஒரு கட்டத்துல வழி தாங்க முடியாம ரத்த வெள்ளத்துல இறந்து போயிருக்கான் பில்லி இதுக்கப்புறமா கிரே மேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆல்பர்ட் பிஸ் என்ன செஞ்சா அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம உடம்பெல்லாம் நடுநடுங்கி போயிரும் ஆக்சுவலா காணாம போன குழந்தைகளுடைய உடல் கிடைக்காம இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ ஒரு வதந்தி பரவிட்டு இருந்துச்சு அவன் கடத்தின குழந்தைகளை எரிச்சிருவான் அதனாலதான் குழந்தைகளுடைய உடல் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வதந்தி பரவிட்டு இருந்துச்சு ஆனா அவன் பில்லிய என்ன செஞ்சான் அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்ல போறத நீங்க கேட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த வதந்திகள் உண்மையா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களை யோசிக்க வைக்கும் பில்லியுடைய உடம்புல இருந்து தனக்கு தேவையான பகுதிகளை மட்டும் வெட்டி எடுத்துட்டு தனக்கு தேவையில்லாத பகுதிகளை அங்க இருக்கிற டிச்சுல வீசி எரிஞ்சிருவான் அப்படி வெட்டி எடுத்த காது மூக்கு மற்றும் முகத்துல சில பகுதி வயிற்றுல கொஞ்சம் பகுதி அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே ஆனியன் கேரட் உப்பு மிளகு போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டிருக்கான் பில்லியுடைய சீக் ஏரியாவை மட்டும் ஓவன்ல ஒரு மணி நேரம் வச்சு சமைச்சு
எப்படி குழந்தைகளை கடத்தி கொள்றது அவனுக்கு பிடிக்குமோ அதே மாதிரி லெட்டர் எழுதுறது அப்படிங்கறதும் அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனா ஆல்பர்ட் பேஸ் தான் டார்கெட் பண்ண எல்லா குழந்தைகளையுமே கடத்தி கொண்டுட்டானா அப்படின்னா அதுதான் இல்ல அவனுடைய டார்கெட்ல இருந்து நொடி பொழுதுல தப்பிச்ச குழந்தைகளும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே லக்கி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு முறை ஆல்பர்ட் பேஸ் பார்க்ல தனியா விளையாண்டு இருந்த மூன்று பசங்களை டார்கெட் பண்ணிருக்கான் அப்படி பார்க்ல விளையாண்டு இருந்த அந்த பசங்க கிட்ட போய் நீங்க லன் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த பசங்களும் ரொம்பவே இன்னசென்டா நாங்க இன்னும் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அவனும் என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க நான் லஞ்ச் சமைச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் உடனே அந்த மூன்று அப்பாவி பசங்களுமே அவனை நம்பி ஆல்பர்ட் பிஸ்ஸுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க இப்ப வீட்டுக்கு போனதுமே லஞ்ச் சமைக்கிறதுக்காக ஆல்பர்ட் பிஸ் அவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோருக்கு போயிருக்கான் அந்த பசங்க ஆல்பர்ட் பிஸ்ஸுடைய பெட்ல குதிச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி அந்த பசங்க அந்த பெட்ல குதிச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போது ஆல்பர்ட் பிஸ் அவனுடைய கட்டலுக்கு அடியில அவன் ஒளிச்சு வச்சிருந்த கத்தி ரம்பம் அப்படின்னு எல்லாமே கீழே விழுந்திருக்கு இத பார்த்து அந்த பசங்க உடனடியா தலை தெரிக்க அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ஆல்பர்ட் பிஸ்ஸும் அங்க வந்துடுறான் இப்படி ஓடுற பசங்களை துரத்தி பிடிக்க முயற்சி பண்ணிருக்கான் ஆனா அவனால பிடிக்க முடியாம அந்த மூன்று பசங்களுமே எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க அப்படி எஸ்கேப் ஆன அந்த பசங்க உடனடியா போலீஸ் கிட்ட இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க உடனடியா அவனை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க போன போலீஸ்கோ எப்பவும் போல ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சிச்சு மே இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அங்க இருக்கிற நியூயார்க் டைம்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ல எட்வர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் தனக்கு விவசாய தொழில் தெரியும் அப்படின்னு தனக்கு யாராவது வேலை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஆட் போட்டிருக்கான் இந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு பிராங்க் ஹவர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அறுபது வயது முதியவர் மேன் ஹேண்டன்ல இருக்கிற எட்வர்டுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அங்க போனவரு தங்கிட்ட ஒரு பெரிய பண்ணை இருக்கிறதாகவும் அதுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த வேலையால் திடீர்னு வேலையை விட்டு போயிட்டதாகவும் அதனால அந்த பண்ணையை பராமரிக்கிறதுக்கு தனக்கு ஒரு வேலையால் தேவை அப்படின்னு அப்பதான் எட்வர்டுடைய இந்த விளம்பரத்தை பார்த்தேன் அதனாலதான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் சொல்றாரு அந்த பெரியவர் ஹெட்வர்டுக்கு மாதம் பதினைந்து டாலர் சம்பளமா தர்றேன் ஒரு மாதம் கழிச்சு உன வேலைக்கு கூப்பிட்டுக்கிறேன் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பியிருக்காரு இப்ப ஹெட்வர்டுடைய வீட்டுல இருந்தவங்க எல்லாருமே இத கேட்டு ரொம்பவே சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வயசானவர் பிராங்க் ஒரு மாசம் கழிச்சு எட்வர்டுடைய வீட்டுக்கு போனாரு அங்க போனவர் அந்த ஃபேமிலியோட சேர்ந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டு எட்வர்டுடைய பத்து வயது சிஸ்டரான கிரேஸ் கூட ஜாலியா பேசி விளையாண்டு இருந்திருக்காரு அப்போ கிரேஸுடைய குறும்புத்தனம் அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போயிருக்கு அதனால அன்னைக்கு நைட்டு தன்னுடைய ரிலேட்டிவ் சீட்ல நடக்கிற ஒரு சில்ட்ரன் பார்ட்டிக்கு கிரேஸ நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபேமிலி கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டிருக்காரு முதல்ல கிரேஸோடைய அம்மா கொஞ்சம் தயங்கி இருக்காங்க ஆனா பிராங்கோ ஒன்னும் பயப்படாதீங்க நான் வீட்டுல கொண்டு வந்து பத்திரமா விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா கிரேச ரெடி பண்ணி அந்த பார்ட்டிக்கு பிராங்க் கூட அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஆனா அதுதான் கிரேச அவங்க எல்லாருமே கடைசியா பார்த்தது ஆனா அப்ப போலீஸ்க்கு தெரியாது இதுவும் கிரேமேனான ஆல்பர்ட் பிஸ்ஸுடைய வேலை தான் அப்படின்னு ஆக்சுவலா கிரேஸ் காணாம போய் ஆறு வருடங்கள் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு நவம்பர் பனிரெண்டு அன்னைக்கு கிரேசுடைய அம்மாவிற்கு ஒரு அனானமஸ் லெட்டர் வருது அந்த லெட்டரை படிச்ச கிரேசுடைய அம்மா அங்கேயே தலை சுத்தி கீழே விழுகிறாங்க அப்படி அந்த லெட்டர்ல இருந்தது இதுதான் அந்த லெட்டர்ல கிரேசுடைய அம்மாவிற்கு நான் கப்பல்ல ஹாங்காங் போனப்ப சைனால ரொம்பவே பஞ்சம் வந்திருந்துச்சு ஆனா அப்ப கூட அங்க இருக்கிற எல்லா கசாப்பு கடையிலுமே மீட் இறைச்சி ரொம்பவே கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதே நேரத்துல அங்கிருந்த பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட சின்ன குழந்தைகள் எல்லாமே காணாம போயிட்டு இருந்தாங்க சோ அப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வந்துச்சு அவங்க இவ்வளவு சீப்பா விற்கிற மீட் இறைச்சி மனித மாமிசம் அப்படின்னு அதுலயும் குறிப்பா குழந்தைகளோட மாமிசம் அப்படிங்கறது அங்க இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் நீங்க சூப் கேளுங்க அங்க உரிச்சு தொங்க விட்டுருக்கிற மாமிசத்தை பார்த்து இதுல எந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு சூப் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க மாமிசமா தொங்கறது காணாம போன குழந்தைகளுடைய உடம்பு தான் அதனால நீங்க மாமிசத்துடைய பின்பகுதி வேணும் அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா அந்த பகுதி தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது எதுனால அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி கேட்டுட்டு ஒரு நாள் நான் பதினோரு வயதான இரண்டு பசங்களை கடத்தி கொண்டு அவங்களுடைய தோலை உரிச்சு வேக வச்சு சாப்பிட்டேன் அது ரொம்பவே டேஸ்டா இருந்துச்சு அப்படி ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் அந்த குழந்தைகளை கொண்டு அவங்களுடைய தோலை உரிச்சு ரொம்ப நேரம் கட்டைகளால அடிச்சுட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அப்பதான் சமைக்கும் பொழுது அந்த மாமிசம் ரொம்பவே மிருதுவா
உங்களுக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்கா ஜூன் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சண்டே பாட் சீஸும் ஸ்ட்ராபெரிஸும் வாங்கிட்டு நான் உங்களை பார்க்க வந்திருந்தேன் நம்ம அன்னைக்கு ஒண்ணா உட்காந்து லஞ்ச் கூட சாப்பிட்டு இருந்தமே அப்போ கிரேஸ் கூட என்னுடைய மடியில் உட்காந்து என்ன கிஸ் பண்ணாலே அந்த டைம்ல அந்த இடத்துல தான் நான் ஒன்னு முடிவு பண்ண எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் போட்டிருந்தான் இல்லையா எட்வர்ட் அவனை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அவனோட உடம்பு ஒரு அத்தலட்டுடைய உடம்பு மாதிரி ரொம்பவே ஃபிட்டா இருந்ததால சாப்பிடறதுக்கு என்னமோ ரொம்பவே டேஸ்டா தான் இருந்திருக்கும் ஆனா அவனை கொள்றதுக்கு எனக்கு நிறைய போர்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கும் சோ நான் என்னுடைய ஒன்பது <laughs> இதுல அவன் கிரேச கொன்னதுல இருந்து அவளை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டான் அப்படிங்கறது வரைக்குமே ஆல்பர்ட் விஸ் ரொம்பவே கொடூரமா எழுதியிருந்தான் நான் இன்னுமே நிறைய டீடைல்ஸ் சொல்லல அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க ஒரு அம்மாவா அத படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க அப்பதான் போலீஸ் அந்த லெட்டர்ல என்ஒய்பி சிபிஏ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியுடைய எம்பலம் இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க சோ அது நியூயார்க்ல இருக்கிற ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி உடனடியா போலீஸ் அந்த கம்பெனிக்கு போறாங்க முதல்ல அங்க ஜானிட்டரா ஒர்க் பண்ற ஒருத்தர் மேல சந்தேகப்படுறாங்க அதுக்கப்புறமா விசாரிக்கும் பொழுதுதான் அவரு கிடையாது அது இந்த கம்பெனில கொஞ்ச நாட்கள் முன்னாடி வேலை பார்த்த இன்னொரு நபர் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அப்படி அவன் வேலை பார்த்தப்பதான் ஜானிட்டருக்கு சொந்தமான ஒரு லெட்டர் பேட திருடிட்டு போயிருக்கான் சோ அந்த பேப்பர்ல தான் இந்த லெட்டருமே எழுதியிருக்கான் உடனடியா அவனை வரவழிக்கிறதுக்காக அங்க இருக்கிற மேனேஜர் அவனுக்கு போன் பண்ணி உன்னுடைய பேர்ல ஒரு செக் வந்திருக்கு உடனே வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி அவன் வரும் பொழுது அவனை கையும் களவுமா பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அந்த மேனேஜருடைய ரூம்ல போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலீஸ் தனக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியாம ஆல்பர்ட் பீஸ் ரொம்பவே கேஷுவலா அந்த செக் வாங்குறதுக்காக அங்க வர்றான் அவனை பார்த்ததுமே அந்த ரூம்குள்ள ஒளிஞ்சு பின்னாடிக்கும் யாரு இந்த ஆல்பர்ட் பிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது மே வாஷிங்டன் டிசி அமெரிக்கா ரேண்டல் பிஸ் மற்றும் எலன்னி ஹோவல் இந்த தம்பதிக்கு நான்காவது மகனா பிறக்கிறான் ஹாமில்டன் ஹோவர்ட் ஆல்பர்ட் பிஷ் ஆல்பர்ட் உடைய அப்பா அவனுடைய அம்மாவை விட நாற்பத்தி மூன்று வயது மூத்தவர் சோ ஆல்பர்ட் பிறக்கும் பொழுது ஆல்பர்ட் உடைய அப்பாவிற்கு எழுபத்தி ஐந்து வயது அதனால ஆல்பர்ட் ஐந்து வயதில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அப்பா இறந்து போறாரு ஆல்பர்ட்டுக்கு ஒரு தம்பி இருந்திருக்கான் அவன் மென்டல் இல்னஸ் ஆல இறந்து போனதால தன்னோட தம்பியுடைய நினைவால இவனுக்கு ஆல்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் மாற்றப்பட்டு <laughs> போய் தங்குன அந்த ஆர்பனேஜோ அது எந்த அளவுக்கு ரொம்பவே மோசமான ஒரு இடம் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற எந்த குழந்தைகள் தப்பு செஞ்சாலுமே அங்க இருக்கிற மத்த குழந்தைகள் முன்னாடி ட்ரெஸ் இல்லாம நின்று கட்டி போட்டு அடிச்சு துன்புறுத்துவாங்க மத்த குழந்தைகள் முன்னாடி அவமானப்படுத்துவாங்க இது பல முறை ஆல்பர்ட்டுக்கும் நடந்திருக்கு முதல்ல மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அவன் அதுக்கப்புறமா போக போக அந்த வழிகளுக்கு பழக ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆரம்பத்துல மத்த குழந்தைகள் வழியில துடிக்கிறத ரசிச்ச ஆல்பர்ட் அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய உடம்புல ஏற்படுற வழியிலுமே ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை உணர ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆயிரத்தி வெளியே வர முடியல ஆல் 
கிளம்பிட்டுக்கு அப்ப பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறான் அந்த பையனும் தன்னுடைய கழிவுகளை தானே எப்படி சாப்பிடுறது அப்படிங்கிற அருவருக்கத்தக்க ஒரு பழக்கத்தையும் சொல்லி கொடுத்திருக்கான் இப்ப ஆல்பர்ட்டுக்கு இருபத்தி எட்டு வயது ஆகுது அவனுடைய அம்மா ஆல்பர்ட்டுக்கு ஆனா மேரி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதுல ஆல்பர்ட்டுக்கு ஆறு குழந்தைகளும் பிறந்திருக்கு ஆல்பர்ட் அவனுடைய வீட்டுல அவனுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகளோட உட்காந்து சாப்பிடும் பொழுது இறைச்சிய வேக வைக்காம அப்படியே பச்சையா சாப்பிடுறது அப்படின்னு ரொம்பவே வியர்டா நடந்திருந்திருக்கு அன்னை தானே முள் சவுக்கால அடிச்சுக்கிறது இல்லாத உருவங்களை இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணி தன்னை தானே பேசிக்கிறது அப்படின்னு ஆலோசினேசன்ஸ் அவனுக்கு இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆல்பர்டோடைய ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி வியர்டான சில பிஹேவியர்ஸ பார்த்து அவன் கூட வாழ பிடிக்காம அவனை டிவோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க குழந்தைகளை மட்டும் ஆல்பர்ட் கிட்ட விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஆல்பர்ட்டுக்கு அவனுடைய மனைவி விட்டுட்டு போன இந்த பிரிவு தாங்க முடியாம தன்னுடைய உடம்ப ஒரு கார்பெட் குள்ள சுத்திக்கிட்டு ஆணி அடிக்கப்பட்ட கட்டைகளை தன்னுடைய குழந்தைகள் கிட்ட கொடுத்து அதால தன்னை அடிக்க சொல்றது தன்னுடைய இடுப்பு பகுதியில தனக்கு தானே ஊசி இறக்கி அப்படி பனிஷ் பண்ணி அவனே சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு முழு சாடிஸ்டாவே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான் இப்படி ஆல்பர்ட் பிஸ் பத்தின பாஸ்ட் லைஃப் உடைய உண்மைகள் போலீஸ்க்கு தெரிய வருது மார்ச் பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ஆல்பர்ட் பிஸ் செஞ்ச கொலைகளுக்கான ட்ரையல் கோர்ட்ல ஆரம்பிக்குது அந்த ட்ரையல் பீரியட்ல ஆல்பர்ட் பிஸ் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்பர்ட்டுக்கு பதிமூன்று வகையான சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதாகவும் ஆல்பர்ட் சைகோவோட மொத்த உருவம் அப்படின்னும் இந்த உலகத்துல ஆல்பர்ட் பிஸ் மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் கொண்ட இன்னொரு பிறவி இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவனை உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஸ்ட்ரைட்டா உட்காராம கொஞ்சம் சரிஞ்சு உட்காந்து பதில் சொல்லிருக்கான் ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய இடுப்பு பகுதியில நிறைய நீடுல்ஸ் இருக்கு நிறைய ஊசி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கான் அதனால எனக்கு ரொம்பவே பெயினா இருக்கு ஆனா அந்த வழி எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படிங்கறதால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கான் போலீஸ் முதல்ல ஆல்பர்ட் பொய் சொல்றதா நினைச்சாங்க ஆனா அவனை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அவன் சொன்னது உண்மை அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு அவன் சொன்ன மாதிரியே அவனுடைய இடுப்பு பகுதியில இருபத்தி ஒன்பது நீடுல்ஸ் இருக்கிறத டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுல பாதி நீடுல்ஸ் வருஷ கணக்கா உள்ள இருந்ததால துருப்பிடிச்சு அறிக்கப்பட்ட நிலைமையில இருந்ததையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆல்பர்ட் கிட்ட போலீஸ் எதனால இப்படி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை கடத்தி கொலை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அதுக்கு ஆல்பர்ட் சிரிச்சுட்டே உங்களுடைய கணக்கு தப்பு நூறு குழந்தைகள் கிடையாது நான் கடத்தி கொலை பண்ணது நானூறு குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் வழக்கமா எல்லா சீரியல் கில்லர்ஸும் தங்களை பார்த்து மற்றவங்க எல்லாருமே பயப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க செஞ்ச கொலைகளை பத்தியும் அதோடைய எண்ணிக்கையை பத்தியும் ஒரு ஹைப் கொடுக்கறது ஒரு வழக்கமான விஷயம்தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆல்பர்ட் பிஸ்ஸும் சொல்லியிருக்கான் ஸோ அவன் சொன்ன மாதிரி அவன் கடத்தி கொலை பண்ண குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை நானூறு கிடையாது நூறு குழந்தைகளை டாக்டர்ஸ் உண்மையாவே ஆல்பர்ட்டுக்கு தப்பு எது சரி எது அப்படிங்கிற வித்தியாசம் தெரியுதா இவன் உண்மையாவே மென்டலி அன்ஸ்டேபிளா அப்படின்னு இன்னும் ரெண்டு ஸ்பெஷல் சைக்காட்ரிஸ்ட வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த ரிசல்ட்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் அவன் சோசியலா ஆல்ரைட்டா தான் இருக்கானா அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ண அவனோட மத நம்பிக்கைகள் தான் ஒரு சான்று சோ ஆல்பர்ட்டுக்கு அந்த மத நம்பிக்கைகள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அவனுக்குள்ள இருக்கிற கில்ட் ஃபீலிங் தான் அதுக்கு சாட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாத்துக்குமே மேல அவன் மத்த குழந்தைகளை கடத்தி கொலை பண்ணாலுமே தனக்கு பிறந்த குழந்தைகளை அவன் இது வரைக்குமே எதுவுமே பண்ணல சோ இது ஒண்ணு போதும் ஆல்பர்ட் ஒரு நார்மலான பர்சன் தான் சோ அவனுக்கு எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கறது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நம்ம செய்யறதுல எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிற பிரிச்சு பாக்குற திறன் அவனுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு சோ அவன் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே தகுதியான ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராங்க ஜனவரி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு டைம் அப்ப கரெக்டா காலையில பத்து மணி முப்பது நிமிடங்கள் ஆகுது ஜெயில ஆல்பர்ட் இருக்கிற செல்லுக்கு போலீஸ் போறாங்க அப்ப ஆல்பர்ட்டோ நான் எதனால இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கூட நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் அங்கிருந்து ஆல்பர்ட்ட கூட்டிட்டு வந்து இன்னொரு ரூம்ல இருக்கிற சேர்ல உட்கார வைக்கிறாங்க அவனுடைய கைகள் மற்றும் கால்களை சேரோட சேர்த்தி வச்சு இறுக்கி ஒரு ஸ்ட்ராப் போடுறாங்க ஆல்பர்ட் இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக் சேர் ஏன்னா ஆல்பர்ட்டுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை கேபிட்டல் பனிஷ
இருக்கிறாங்க ஆனா ஆல்பர்ட்டுக்கு இன்னுமே உயிர் இருக்கு இப்ப இரண்டாவது முறை பட்டனை பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆல்பர்ட்டுடைய உடல்ல எந்த ஒரு அசைவுமே இல்ல அவனுடைய ஹார்ட் பீட் டாக்டர் செக் பண்றாங்க ஹார்ட் பீட் இல்ல அவன் இறந்து போயிட்டான் அப்படிங்கறத டாக்டர் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க உடனே அந்த ஹால்ல பில்லி கேஃப்னி பிரான்சிஸ் மெக்டோனல் கிரேஸ் பர்ட் இன்னும் நூற்று கணக்கான குழந்தைகளை கொண்ட ஆல்பர்ட் பிஸ் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு சத்தமா சொல்றாங்க நம்ம சேனல்ல மேக்சிமம் இந்த மாதிரியான கில்லர்ஸ் அவங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப் அவங்களுடைய குழந்தை பருவம் சரியா இல்லாம இருந்தது தான் காரணமா இருந்திருக்கு ஆல்பர்ட் பிசுக்கு ஆர்பனேஜ்ல ஏற்பட்ட அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவனை பின் நாட்கள்ல இப்படி நடக்கிறதுக்கு தூண்டி இருக்கலாம் ஆனா இருந்தாலுமே அவனுக்கு நம்ம பண்றதுல எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அவனுடைய குழந்தைகளை எதுவுமே பண்ணாம மற்ற குழந்தைகளை அவன் இப்படி பண்ணதுல இருந்தே நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இருந்தாலுமே நம்ம சேனல்ல பார்த்த சீரியல் கில்லர்ஸ்லயே ஒன் ஆஃப் த வோஸ்ட் சீரியல் கில்லர் கண்டிப்பா ஆல்பர்ட் வரும் <laughs> 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 நன்றி பாய்